ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും ബ്രൂസ് ലി പി സിയിൽ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് ജി കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ മുപ്പത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജി കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് മോഡൽ എക്സാമായിട്ട് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ എക്സാം ഹാളിൽ ഇരുന്ന് എഴുതുന്നത് അതേ മനോഭാവത്തോടെ കൂടെ തന്നെ ഈ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ പഠിച്ചാലും ആ പഠിച്ച കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്സാം ഹാളിൽ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുക നമ്മുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ശരിയായ ഉത്തരങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റുക തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് മോഡൽ എക്സാം ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ അറിയാൻ പറ്റും സോ ഇതുപോലുള്ള മോഡൽ എക്സാമുകൾ ഒരിക്കലും മിസ്സാക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അറിഞ്ഞൂടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ എഴുതി വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മാർക്കാണ് ഓക്കെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മാർക്കാണ് കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം എല്ലാവരും എക്സാം മുഴുവനായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണ മാർക്ക് അത് എത്ര വലിയ മാർക്കായാലും ചെറിയ മാർക്കായാലും താഴെ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായപ്പോൾ കർണാടക ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ഏത് താലൂക്കാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായപ്പോൾ കർണാടക ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ഏത് താലൂക്കാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഓപ്ഷൻ എ തോവാള ഓപ്ഷൻ ബി അഗസ്തീശ്വരം ഓപ്ഷൻ സി ഹോസ്ദുർഗ് ഓപ്ഷൻ ഡി വിളവൻകോട് ഏതാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഹോസ് ദുർഗാണ് ഓക്കെ ഹോസ് ദുർഗാണ് കർണാടക ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു പിന്നീട് കേരളം രൂപീകൃതമായപ്പോൾ കേരളത്തിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ഒരു മോഡൽ എക്സാമിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ആനുകാലിക വിവരം ഏതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നിലവിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല ഏതാണ് കേരളത്തിലെ നിലവിലെ നേരത്തെ പാലക്കാടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ ചെറിയൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇടുക്കിയാണ് ഓക്കെ ഇടുക്കിയാണ് നിലവിലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല രണ്ടാം സ്ഥാനം പാലക്കാടാണ് ഓക്കെ അന്ന് ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ താലൂക്ക് ഏതാണ് താലൂക്ക് ഏതാണ് ഏറെ നാടാണ് ഓക്കെ ഏറെ നാട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏറെ നാടാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ താലൂക്ക് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഏറെ നാട് ഏറെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം വലിയ താലൂക്കാണ് ഏറെ നാട് ഏറെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് വലിയ താലൂക്കായ ഏറെ നാട് മലപ്പുറം ജില്ലയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ താലൂക്ക് ഏതാണ് അപ്പം കൊല്ലം ജില്ലയിലുള്ളതാണ് കുന്നത്തൂറാണ് ഓക്കെ അത് കുന്നിക്കുരു പോലുണ്ട് കുന്നു കുറച്ച് ചെറിയ കുന്നു പോലെ ഇരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഏറെ നാട് വലിയതും ഏറ്റവും ചെറുത് കുന്നത്തൂർ ഓക്കെ കുന്നത്തൂർ കൊല്ലം ജില്ലയാണ് അപ്പം ഇത്രയാണ് പോയിൻറ്റുകളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓട്ടിച്ച് പറയാം ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല നിലവിൽ ഇടുക്കിയാണ് രണ്ടാമത് പാലക്കാടാണ് ഏറ്റവും വലിയ താലൂക്ക് ഏറെ നാട് മലപ്പുറമാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ താലൂക്ക് കുന്നത്തൂർ ഒക്കെ ചെറിയ കുന്നിക്കുരു പോലെ ഇരിക്കുന്നതാണ് കുന്നത്തൂർ ചെറിയ താലൂക്ക് കൊല്ലം ജില്ലയാണ് അതുപോലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ താലൂക്ക് ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ഏതാണ് എൻ്റെ താലൂക്കാണ് നേറ്റിങ്കരയാണ് ഓക്കെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തെ താലൂക്ക് നേറ്റിങ്കരയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ളതാണ് മഞ്ചേശ്വരമാണ് ഓക്കെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള ഒരു നദിയും മഞ്ചേശ്വരമാണ് അതേപോലെ തന്നെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള താലൂക്കും മഞ്ചേശ്വരമാണ് അപ്പം ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർനെറ്റ് പത്രം ഏതെന്നാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് പത്രം ഓപ്ഷൻ എ ബി സി ഡി ഏതാണ് ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർനെറ്റ് പത്രം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർനെറ്റ് പത്രം അത് നമുക്ക് ഇഫ് എന്ന് ഒരു ഓർക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഇഫ് ഉണ്ടല്ലേ ഇഫ് ഇഫ് എന്ന് ഓർത്താൽ ഏതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് പത്രം ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർനെറ്റ് പത്രം ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രസും പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ധനകാര്യ പത്രം അഥവാ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സാമ്പത്തിക പത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് അത് എക്കണോമിക് ടൈംസ് ആണ് ഓക്കെ എക്കണോമിക് ടൈംസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ധനകാര്യ പത്രം
നമ്മുടെ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ അല്ലെ കൊൽക്കത്തയിൽ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്താൽ ബംഗാൾ ഗസറ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് കൊൽക്കത്ത കൊൽക്കത്ത ജനറൽ അഡ്വൈസർ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ബംഗാൾ ഗസറ്റാണ് ഇനി വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിൽ അച്ചടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ പത്രം ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിൽ അച്ചടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ പത്രം അത് സമാജർ ദർപ്പണാണ് ഓക്കെ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു ഹിന്ദി ടച്ച് ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിൽ അച്ചടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ പത്രമാണ് സമാജർ ദർപ്പണാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻറ്റ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് നോക്കുമോ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർനെറ്റ് പത്രം ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രസും ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ധനകാര്യ പത്രം എക്കണോമിക് ടൈംസ് ആണ് അതേപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ദിനപത്രം ബംഗാൾ ഗസറ്റ് ഇന്ത്യൻ പത്രപ്രവർ ഇന്ത്യൻ പത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ പത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജെയിം അഗസ്റ്റസ് ഹിക്കിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൊൽക്കത്ത ജനറൽ അഡ്വൈസർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പത്രമാണ് അത് ബംഗാൾ ഗസറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഓർക്കുക അടുത്ത ചോദ്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപ സമൂഹം ഏതെന്നാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപ സമൂഹം ഏതെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ ലക്ഷദ്വീപ് ബി അണ്ടമൻ നിക്കോബാർ സി ഇൻഡോനേഷ്യ ഓപ്ഷൻ ഡി ശ്രീലങ്ക ഇവയിലേതാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദ്വീപ സമൂഹം ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ മാപ്പ് ഒന്ന് ഇമേജിൻ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ കിട്ടണ ചോദ്യമാണ് മിസ്സാക്കരുതൽ ഇതേപോലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷദ്വീപ് എവിടെയാണ് അറിയാലോ അറബിക്കടലിലാണ് ഓക്കെ ഈ ദ്വീപുകളെന്നൊക്കെ എന്തെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറിയാലോ ഐലൻഡുകൾ നാല് ഭാഗം വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ദ്വീപുകളായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഏതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഗ്രീൻലാൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഗ്രീൻലാൻഡ് ആണ് ഗ്രീൻലാൻഡ് ആണ് ഗ്രീൻലാൻഡ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഗ്രീൻലാൻഡ് ആണ് പക്ഷേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ സമൂഹം ഏതാണ് അത് ഇൻഡോനേഷ്യ ആണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഗ്രീൻലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ സമൂഹം ഓക്കെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ സമൂഹം ഇൻഡോനേഷ്യ ആണ് ഓക്കെ അതുകൂടി ഓർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഗ്രീൻലാൻഡ് ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് ഏതാണ് അത് മഡഗാസ്കാറാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിനൊന്ന് മടക്കി വെച്ചിരുന്നെന്ന് ഓർത്താൽ ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപാണ് മഡഗാസ്കർ മഡഗാസ്കർ എട്ടാം ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ എട്ടാം എട്ടാം ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മഡഗാസ്കറാണ് ഓക്കെ എട്ടാം കോണ്ടിനെൻറ്റ് എയ്ത്ത് കോണ്ടിനെൻ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മഡഗാസ്കറാണ് അത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഇത്രയും പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഓർക്കുക നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഗാർഹിക പീഡനത്തിൽ നിന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഓക്കെ ഗാർഹിക പീഡനത്തിൽ നിന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ് ഏതാണ് ഉത്തരം നാലാമത്തെ ഗാർഹിക പീഡനത്തിൽ നിന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ സി രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഇതിലേതാണ് ഉത്തരം ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉത്തരം പറയേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി ആറാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതിയാണ് ഗാർഹിക പീഡന നിയമം നിലവിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ പി എസ് സി അന്ന് കൊടുത്ത ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഈ ഓഗസ്റ്റ് മാസമാണ് ഇത് പാസ്സാക്കുന്നത് ഓക്കെ നിയമം പാസ്സാക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ആ മാസങ്ങളിലാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ് ഓഗസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്ത് പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ മാസമായപ്പോഴാണ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ നിയമം നിലവിൽ വന്ന രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ആറായി ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് നിലവിൽ വന്നത് പക്ഷെ നിയമം പക്ഷേ പി എസ് സി അന്ന് കൊടുത്ത ആൻസർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിനെ പിടിച്ചാൽ മതിയാവും ഗാർഹിക പീഡനത്തിൽ നിന്നും സ്ത്രീകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്ന നിയമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചാണ് അതിനുശേഷം നടന്ന കുറച്ച് എക്സാമുകൾക്കും പി എസ് സി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചെന്ന് തന്നെയാണ് ആൻസേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചെന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അതുപോലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിയമമാണ് നമ്മുടെ സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം അതെന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് സ്ത്രീധന നിരോധന നി
ഓക്കെ അർജുന അവാർഡും ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ ആ ആ കണക്റ്റ് ചോദിച്ചാൽ അർജുന അവാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സംഘടനയാണ് ചേരി ചേര പ്രസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നാണ് ഓക്കെ ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ ചേരി ചേര പ്രസ്ഥാനം രണ്ടും നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓണത്തിനെ ഓണത്തിനെ കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയ ഉത്സവമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നാണ് ഓക്കെ ഓണത്തിന് നമ്മുടെ ഓണത്തിന് കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയ ഉത്സവമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്റ്റാണ് നമ്മുടെ ബഹിരാകാശത്ത് ആദ്യ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നാണ് ആരാണ് നടത്തിയത് യൂറി ഗഗാറിനാണ് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ യൂറി ഗഗാറിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബേസിക് ഫാക്ട് ആണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിന് നമ്മൾ കുറേ അധികം ഫാക്ടുകൾ പറഞ്ഞു ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം നിലവിൽ വന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിനാണ് ഗോവ വിമോചന സമരം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിനാണ് പോർച്ചുഗീസുകാരെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ആട്ടി ഓടിച്ചതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ അർജുന അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിനാണ് ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നാണ് ചേരി ചേരാ പ്രസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഓണത്തിനെ ദേശീയ ഉത്സവമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നാണ് മനുഷ്യനാദ്യമായി ബഹിരാകാശത്തെത്തിയതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിനാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒന്ന് ഓർക്കുക അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ വിവരാവകാശ നിയമം ബാധകമല്ലാത്ത സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഇന്ത്യയിൽ വിവരാവകാശ നിയമം ബാധകമല്ലാത്ത സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ജമ്മു കാശ്മീരായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം നിലവിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വാലിഡിറ്റി ഇല്ല എന്നാലും ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നേരത്തെ വിവരാവകാശ നിയമം ഇല്ലായിരുന്നു ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഒരു അവൺമെൻറ്റ് നടന്നിരുന്നു അതുവഴി അതുവഴി ജമ്മു കാശ്മീരിലും ഇപ്പോൾ വിവരാവകാശം ബാധകമാണ് ഓക്കെ നിലവിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പ്രസക്തിയും ഇല്ല അപ്പം നമ്മുടെ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ഈ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വരാൻ കാരണമായ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ട് ഏതാണ് ഒരു സംഘടനയുണ്ട് ഏതാണ് മസ്തൂർ കിസാൻ ശക്സ് ശക്തി സംഗതൻ ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ എം കെ എന്ന് ഓർത്തേ കാരണം പി എസ് സി തിരിച്ച് ചേർ ചോദിക്കാറുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കിസാൻ മസ്തൂർ ശക്തി സംഗതൻ എന്നും കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കറക്റ്റ് ഓർഡർ തന്നെ പഠിക്കണം ആദ്യം എം കെ എം കെ മസ് മസ്തൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഗതൻ ഓക്കെ നമ്മുടെ അരുണ റോയുടെ ഓക്കെ അരുണ റോയ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫേമസ് ഫേമസ് വ്യക്തിയുടെ ഒരു സംഘടനയാണ് മസ്തൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘതൻ ഈ സംഘടനയാണ് നമ്മുടെ വിവരാവകാശ നിയമം വരാൻ കാരണമായ സംഘടന ഓക്കെ മസ്സു മസ്ദൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘതൻ ഓക്കെ എം കെ എസ് എസ് ഓക്കെ എം കെ എസ് എസ് അരുണ റോയ് ആണ് ഈ സംഘടന സ്ഥാപിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്റ്റാണ് നമ്മുടെ വിവരാവകാശ നിയമം ആദ്യമായി നിലവിൽ വന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ തമിഴ്നാടാണ് ഓക്കെ തമിഴ്നാടിനാണ് ആദ്യമായി നിലവിൽ വന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ആറാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിലെ ആദ്യ ദിവസത്തെ സത്യാഗ്രഹികളിൽ പെടാത്തത് ആരെന്നാണ് ഓക്കെ പെടാത്തത് ആരെന്നാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ കുഞ്ഞാപ്പി ഓപ്ഷൻ ബി ബാഹുലയൻ ഓപ്ഷൻ സി ഗോവിന്ദ പണിക്കർ ഓപ്ഷൻ ഡി കെ പി കേശവ മേനൻ ആരാണ് പെടാത്തത് ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കെ പി കേശവ മേനാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞപ്പി ബാഹുലയൻ ഗോവിന്ദ മണിക്കർ മൂന്ന് പേരും ആദ്യ ദിവസത്തെ സത്യാഗ്രഹികൾ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഐത്തത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ ഐത്തത്തിനെതിരെ അൺടച്ചബിലിറ്റിക്കെതിരെ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപമാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ഓക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഐത്തത്തിനെതിരെ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപമാണ് സംഘടിത കലാപമാണ് ഓക്കെ വേർഡ് ഓർക്കണം സംഘടിത സംഘടിത കലാപമാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ഇനി ഇതുപോലെ സംഘടിതമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേറൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപം ഏതാണ് ഏതാണ് കേരളത്തില
ഓക്കെ നവംബർ മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതിയാണ് ഓക്കെ ഡേറ്റുകൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മൂന്നാം മാസം മാർച്ച് മാസം മുപ്പത് മൂന്ന് മുപ്പത് കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇരുപത്തി നാല് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാസം മാർച്ച് മാസം മുപ്പതാം തീയതിയും അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അതിനുശേഷം അവസാനിച്ച് ആയിരത്തി നവംബർ മാസം എന്നാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതിയാണ് ഓക്കെ നവംബർ മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് പേരുകൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ വൈക്ക സത്യാഗ്രഹം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആരായിരുന്നു കേരള തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭരണാധികാരി വൈക്ക സത്യാഗ്രഹം തുടങ്ങിയപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ മതി എന്താണെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വൈക്ക സത്യാഗ്രഹം സോ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ സത്യാഗ്രഹമൊക്കെ നടക്കണം അവിടെ ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റേജാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റേജ് വേണം ചെറിയൊരു സ്റ്റേജ് നമ്മൾ കിട്ടണം അപ്പോൾ ഈ വൈക്ക സത്യാഗ്രഹത്തിന് എന്താണ് നമുക്ക് നട്ട് റോഡിൽ കൊണ്ടൊന്ന് സ്റ്റേജ് കിട്ടാൻ പറ്റുമോ വല്ലയിടത്തു നിന്ന് കഴുകി കിട്ടുമോ അപ്പോൾ ഒരു മൂലയ്ക്ക് കൊണ്ടാണ് സ്റ്റേജ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഓർത്തു ഓക്കെ വൈക്ക സത്യാഗ്രഹത്തിന് സ്റ്റേജ് കൊണ്ട് കിട്ടിയത് ഒരു മൂലയ്ക്കാണ് അപ്പം വൈക്ക സത്യാഗ്രഹം തുടങ്ങിയപ്പോൾ മൂലയ്ക്ക് സ്റ്റേജ് കിട്ടി അതായത് ശ്രീമൂലം തിരുനാളായിരുന്നു ശ്രീമൂലം തിരുനാളായിരുന്നു ഓക്കെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് സ്റ്റേജ് കിട്ടി ശ്രീമൂലം തിരുനാളായിരുന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇനി അവസാനിച്ചത് എപ്പോഴായിരിക്കും ശ്രീമൂലത്തിന് കഴിഞ്ഞു വന്ന സേതു ലക്ഷ്മി ഭായിയുടെ കാലത്താണ് അവസാനിച്ചത് ഓക്കെ സേതു ലക്ഷ്മി ഭായിയുടെ കാലത്താണ് വൈക്ക സത്യാഗ്രഹം ആര അവസാനിച്ചത് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് നവംബർ മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി അവസാനിച്ചപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഭരണാധികാരി നമ്മുടെ റാണി സേതു ലക്ഷ്മി ഭായിയായിരുന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു മൂലയ്ക്ക് വെച്ച് സ്റ്റേജ് കിട്ടിയത് ശ്രീമൂലം തിരുനാളായിരുന്നു ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ ഓർക്കുക ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മുടെ ഖേത്രി ചെമ്പുകനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഖേത്രി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ജാർഖണ്ഡ് ബീഹാർ രാജസ്ഥാൻ പി എസ് സി ഇന്നും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഖേത്രി ചെമ്പ് എവിടെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി രാജസ്ഥാനാണ് ഓക്കെ ഈ ഖേത്രി ഒരു ചെമ്പ് ഖനി എന്ന് കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തു ഖേത്രി ചെമ്പ് ഖതി രാജസ്ഥാനിലാണ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാർഡ് നേടിയ കെ ആർ മീരിയുടെ നോവൽ ഏതെന്നാണ് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാഡമി നേടിയ കെ ആർ മീരിയുടെ നോവൽ ഏതെന്നാണ് ഏതാണ് ഏതാണ് കെ ആർ മീരിയുടെ നോ നോവൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആരാചാരാണ് ഓക്കെ ആരാചാരാണ് കെ ആർ മീരയ്ക്ക് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി ലഭിച്ച നോവൽ ആരാചാരാണ് ഓക്കെ ആരാചാരാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ശിവജിയെ ഭരണത്തിൽ സഹായിച്ചിരുന്ന അഷ്ടപ്രധാൻ എന്ന സമിതിയിലെ പ്രധാനമന്ത്രി അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ഓക്കെ ശിവജിയെ ഭരണത്തിൽ സഹായിച്ചിരുന്ന അഷ്ടപ്രധാൻ എന്ന സമിതിയിലെ പ്രധാനമന്ത്രി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പെഷ ഓപ്ഷൻ ബി സുമന്ത് ഓപ്ഷൻ സി അമാത്തിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി സബിജ് ഏതാണ് ഇത്ര ഏതാണ് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പെഷു എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ പെഷു പെഷു അപ്പം വേറൊരു പോയിന്റ് കൂടി അഷ്ടപ്രധാൻ ആരുടെ സമിതിയാണ് ശിവജിയുടെ സമിതിയാണ് ഓക്കെ അഷ്ടപ്രധാൻ ശിവജിയുടെ സമിതിയാണ് അവിടുത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് പെഷു ഓക്കെ പെഷു അമാത്യൻ ആരാണ് അമാത്യൻ അവിടുത്തെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററായിരുന്നു ഓക്കെ ധനമന്ത്രി ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററായിരുന്നു ശിവജിയുടെ സമിതിയിലെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററായിരുന്നു അമാത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ പെഷു ആയിരുന്നു അല്ല സുമന്ത് ആരാണ് സുമന്ത് അവിടുത്തെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്നു ഓക്കെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്നു സുമന്ത് 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 അതേപോലെ സജീവ് സജീവൻ ആരെന്ന് ഔദ്യോഗിക വക്താവായിരുന്നു ഓക്കെ ശിവജിയുടെ മന്ത്രിസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക വക്താവായിരുന്നു സജീവൻ സജീവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സുമന്ത് സദസ്സിലെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയും അതുപോലെ തന്നെ അമാത്യൻ സദസ്സിലെ ധനകാര്യ മന്ത്രിയും പെഷ സദസ്സിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഗ്രാമീണ ചെണ്ടക്കാരൻ എന്ന ചിത്രം ആരുടേതാണ് ഗ്രാമീണ ചി ചെണ്ടക്കാരൻ ഗ്രാമീണ ചെണ്ടക്കാരൻ ആരുടെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ അമൃത ഷേർഗിൽ ബിഷ് ബനീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ സി നന്ദലാൽ ബോസ് ഓപ്ഷൻ ഡി രാജ രവി വർമ്മ ആരുടേതാണ് ഗ്രാമീണ ചെണ്ടക്കാരൻ ആരുടെയാണ് ഗ്രാമീണ ചെണ്ടക്കാരൻ ഗ്രാമത്തിന് വന്ന ഒരു ചെണ്ടയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല ആനന്ദമായിരിക്കും അപ്പം നന്ദലാലാണ് നന്ദലാൽ ബോസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോസിൻ്റെ ബോസിനെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചെണ്ട കൊട്ടുമെന്ന് ഓർത്താതിരിക്കും ഓക്കെ ഗ്രാമത്തുള്ള ഒരു ബോസിനെ കാണുമ്പോൾ ചെണ്ട
ഡി ജ്യോതിറാവ് ഫുലെ ആരാണ് ഹിതകാരിണി സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓക്കെ വീരേശലിംഗ പന്തലു അഥവാ വീരേശലിംഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹിത വ്യക്തിയാണ് ഹിതകാരിണി സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ഈ വീരേശലിംഗമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആധുനിക ആന്ധ്രയുടെ പ്രവാചകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ വീരേശലിംഗ പന്തലുമാണ് ഓക്കെ ആധുനിക മോഡേൺ ആന്ധ്രയുടെ പിതാവ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മോ ആധുനിക ആന്ധ്രയുടെ പ്രവാചകൻ പിതാവല്ല പ്രവാചകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും വീരേശലിംഗലുമാണ് ഹിതകാരിണി സമാജം സ്ഥാപിച്ചതും വീരേശലിംഗമാണ് നമ്മുടെ ജ്യോതിറാവ് ഫുലിയുടെ സംഘടന ഏതാണ് സത്യശോധക് സമാജ് പി എസ് സി കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ സത്യശോധക് സമാജ് സത്യശോധക് സമാജ് സ്ഥാപിച്ചതും ജ്യോതിറാവ് ഫുലെയാണ് അതേപോലെ ജ്യോതിറാവ് ഫുലിയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പുസ്തകമുണ്ട് പി എസ് സി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കണേ ഗുലാംഗിരി ഗുലാം ഗുലാം ഗുലാംഗിരി ഗുലാംഗിരി ജ്യോതിറാവ് ഫുലെയുടെയാണ് ഗുലാംഗിരി ജ്യോതിറാവ് ഫുലെയുടെ പുസ്തകമാണ് അതേപോലെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഘടനയാണ് സത്യശോധക് സമാജം സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതീനെ അറിയാലോ ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ചു ഓക്കെ ആനി ബസൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സംഘടന പറ ഏതാണ് ആനി ബസൻറ്റ് ഏതാണ് ആനി ബസൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാന പത്രങ്ങൾ ഏതാണ് ന്യൂ ഇന്ത്യ കോമൺ മീൽ ഓക്കെ ന്യൂ ഇന്ത്യ ന്യൂ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ബസ്സിന് ന്യൂ 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 കോമൺ വീൽ ഓക്കെ ന്യൂ ഇന്ത്യ കോമൺ മീൽ ഓർക്ക ഒരു കോഡുണ്ട് ബസ്സിന് പുതിയൊരു വീല് വാങ്ങിച്ചെന്ന് ഓർത്താതെ ഓക്കെ ബസ് 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 ആനി ബസൻറ്റ് പുതിയ പുതിയ ന്യൂ 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 ഇന്ത്യ ന്യൂ ഇന്ത്യ വീൽ വാങ്ങിച്ച് ടയർ ഓക്കെ വീൽ വാങ്ങിച്ച് കോമൺ വീൽ അപ്പം ന്യൂ ഇന്ത്യ കോമൺ വീൽ ഇത് രണ്ടും ആനി ബസൻറ്റിൻ്റെ പുസ്തകം അതായത് പത്രങ്ങളാണ് പുസ്തകങ്ങളല്ല പത്രങ്ങളാണ് ഓക്കെ അടുത്ത പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് രക്തത്തിലും വർണ്ണത്തിലും ഇന്ത്യക്കാരനും അഭിരുചിയിലും അഭിപ്രായത്തിലും ധാർമ്മികതയിലും ബുദ്ധിയിലും ഇംഗ്ലീഷുകാരുമായ ഒരു വർഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആരുടെ ഈ വാക്കുകളാണ് ആരുടെ വാക്കുകളാണിത് പി എസ് സിയുടെ റിപ്പീറ്റ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ആരുടെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓക്കെ മെക്കാളയുടെ വാക്കുകളാണ് മെക്കാള പ്രഭുവിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ താഷ്കൻറ്റ് കരാർ ഒപ്പിട്ട വർഷം താഷ്കൻറ്റ് കരാർ എന്നാണ് താഷ്കൻറ്റ് കരാർ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ താഷ്കൻറ്റ് കരാർ ഒപ്പിട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ജനുവരി മാസം പത്താം തീയതിയാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ജനുവരി മാസം പത്താം തീയതിയാണ് ഓക്കെ താഷ്കൻ്റെ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ച ആരൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയും അതുപോലെ തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ പ്രസിഡൻ ആയിരുന്ന മുഹമ്മദ് അയൂബ് ഖാനുമാണ് ഒപ്പുവെച്ചത് പേര് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷെ മുസ്ലിം നമ്മുടെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായ മുഹമ്മദ് അയൂബ് ഖാനുമായിട്ടാണ് ഒപ്പുവെച്ചത് ഓക്കെ താഷ്കൻ്റെ കരാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ജനുവരി പത്താം തീയതി ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി മുഹമ്മദ് അയൂബ് ഖാനുമായിട്ടാണ് ഒപ്പുവെച്ചത് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ആങ് സാങ് സൂകി പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന പാർട്ടി ഏതെന്നാണ് ഏതാണ് ആങ് സാങ് സൂകി പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന പാർട്ടി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നാഷണൽ ലീഗ് ഫോർ ഡെമോക്രസി ആണ് നാഷണൽ ലീഗ് ഫോർ ഡെമോക്രസി ആണ് ആങ് സാങ് സൂചിയുടെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആങ് സാങ് സൂചിയുടെ ഒരു കൃതി ഉണ്ട് ഏതാണ് ഫ്രീഡം ഫ്രം ഫ്രീ ഫ്രീഡം ഫ്രം ഫിയർ ഓക്കെ ഫ്രീഡം ഫ്രം ഫിയർ ഓക്കെ ഫ്രീഡം ഫ്രം ഫിയർ അങ് സാങ് സൂചിയുടെ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കാസ്റ്റിക് സോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥം ഏതാണ് കാസ്റ്റിക് സോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥം ഏതാണ് നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിലെ സയൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ളതാണ് കാസ്റ്റിക് സോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏത് പദാർത്ഥമാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓക്കെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് കാസ്റ്റിക് സോഡ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു വാഷിംഗ് സോഡ അഥവാ അലക്കുകാരോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ കാറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അലക്കുക എന്ന് ഓർത്താതെ ഓക്കെ അലക്കുകാരം അഥവാ വാഷിംഗ് സോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഓക്കെ കാറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അലക്കുക എന്ന് ഓർത്താതി അട ചോദ്യമാണ് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ അവസ്ഥ ഏതാണ് പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ
അതേപോലെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്രവ്യം കാണപ്പെടുന്നത് പ്ലാസ്മയുടെ അവസ്ഥയിലാണ് ഓക്കെ പ്ലാസ്മയുടെ അവസ്ഥയിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളായ പച്ചയും ചുവപ്പും ചേർന്നാൽ കിട്ടുന്ന നിറം പച്ചയും ചുവപ്പും ചേർന്നാൽ കിട്ടുന്ന നിറം ഗ്രീനും റെഡും കൂടി ചേർന്നാൽ കിട്ടുന്ന നിറം ഓപ്ഷൻ എ മഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ബി സി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി മജന്ത ഓപ്ഷൻ ഡി നീല ഏതാണ് പച്ചയും ചുവപ്പും കൂടി ചേർന്ന് ഏത് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് മഞ്ഞ കളറാണ് കിട്ടണം ഓക്കെ പച്ച ഗ്രീൻ പ്ലസ് റെഡ് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് മഞ്ഞ കിട്ടും ഓക്കെ മഞ്ഞ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചുവപ്പ് പ്ലസ് നമ്മുടെ റെഡ് പ്ലസ് റെഡ് പ്ലസ് ചുവപ്പ് പ്ലസ് ബ്ലൂ നീല നീലയും കൂടി ചേർന്ന് എന്ത് കിട്ടും നോക്കും മജന്ത കിട്ടും ഓക്കെ മജന്ത മജന്ത കിട്ടും ഓക്കെ ചുവപ്പും നീലയും കൂടി ചേർന്ന മജന്ത കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നീലയും ബ്ലൂ പച്ചയും കൂടി ഗ്രീനും കൂടി ചേർന്ന് എന്ത് കളർ കിട്ടും നോക്ക് അത് സി ആൻ കളർ കിട്ടും ഓക്കെ സി ആൻ സി ആൻ സി ആൻ അപ്പം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് നോക്കുക ചുവപ്പും പച്ചയും കൂടി ചേർന്നാൽ മഞ്ഞ കിട്ടും ചുവപ്പും നീലയും കൂടി ചേർന്നാൽ മജന്ത കിട്ടും നീലയും പച്ചയും കൂടി ചേർന്ന സി ആൻ കിട്ടും ഓക്കെ പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ഏതെന്നാണ് പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ജൂൾ ഫാരൻഹൈറ്റ് വാട്ട് ഏതാണ് പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് പ്രവൃത്തിയുടെയും ഊർജത്തിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് സെയിം ആണ് ജൂൾ ആണ് ഓക്കെ പ്രവൃത്തിയുടെയും ഊർജത്തിൻ്റെ അതുപോലെ പിന്നെ താപോർജം താപോർജത്തിൻ്റെയും അത് അളവ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയണത് ജൂൾ ആണ് ന്യൂട്ടൺ എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ന്യൂട്ടൺ ന്യൂട്ടൺ എൻ്റെ ആണ് ഫോയ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ ഫോയ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ന്യൂട്ടൺ ന്യൂട്ടൺ ഫോയ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഫാരൻ ഹീറ്റ് അറിയാലോ ഫാരൻ ഹീറ്റ് അറിയാലോ അതിൽ വാട്ട് എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് വാട്ട് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് വാട്ട് ഓക്കെ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് വാട്ട് അപ്പം ഫോയ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ന്യൂട്ടൺ അതേപോലെ ഊർജം പ്രവൃത്തി താപോർജം എന്നിവയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ജൂള് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് വാട്ട് ഫാരൻ ഹീറ്റ് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ ഫാരൻ ഹീറ്റിങ്കിൽ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം സൗരയൂഥത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഗ്രഹം ഏതാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ വായിക്കാതെ തന്നെ അടിക്കാൻ പറ്റിയതൊക്കെ ഓപ്ഷൻ എ പ്ലൂട്ടോ ആണ് ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ ആവൃതി എത്രയാണ് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇരുപത് ഹെഡ്സ് ടു ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സ് അഥവാ ഇരുപത് കിലോ ഹെഡ്സ് ഇരുപത് കിലോ ഹെഡ്സ് അഥവാ ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സും ഇരുപത് ഹെഡ്സും ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ശ്രവണ പരിധി എന്ന് പറയണം ഓക്കെ മനുഷ്യൻ്റെ ശ്രവണ പരിധി ഇനിയൊരു ചോദ്യമുള്ള നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ശ്രവണ പരിധിയിനേക്കാളും ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും അതായത് ഈ ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിനേക്കാളും കൂടിയ സൗണ്ടിൻ്റെ നമ്മൾ അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അതിനേക്കാളും താഴ്ന്ന അതായത് ഇരുപത് ഹെഡ്സിനേക്കാളും താഴ്ന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ശ്രവണ പരിധിനേക്കാളും താഴ്ന്ന ശബ്ദത്തിന് നമ്മൾ ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ രണ്ട് പേർക്ക് ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ശ്രവണ പരിധിയിനേക്കാളും അതായത് ഇരുപത് ഹെഡ്സിനേക്കാളും താഴ്ന്ന സൗണ്ടും അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ശ്രവണ പരിധിയിനേക്കാളും അഥവാ ഇരുപത് കിലോ ഹെഡ്സ് അഥവാ ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിനേക്കാളും ഉയർന്ന ശബ്ദത്തെയും അൾസ് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് എന്ന് പറയും അതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ ശ്രവണ സ്ഥിരത എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടെൻ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് സൗണ്ട് കേട്ട വൺ ബൈ ടെൻ സെക്കൻഡ് നമ്മുടെ കാതിൽ അത് നിൽക്കും അതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ശ്രവണ സ്ഥിരത എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻ സെക്കൻഡ് ആണ് അടുത്ത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അവയവം ഏതാണ് ഇൻസുലിൻ പിറ്റൂറ്ററി ഗ്രന്ഥി പാൻക്രിയാസ് കരള് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഏതാണ് ഇൻസുലിൻ എന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ഇൻ ഇൻസുലിൻ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ മധുര കേന്ദ്രി മധുര ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് പാൻക്രിയാസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓക്കെ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പാൻക്രിയാസിലാണ് പാൻക്രിയാസ് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരാണ് ഷുഗർ ഗ്ലാൻഡ് അഥവാ മധുര ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പാൻക്രിയാസ് ആണ് പാൻക്രിയാസ് എൻ്റെ വേറൊരു പേരുണ്ട് ഏതാണ് ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയ അറിയപ്പെടുന്നതും നമ്മുട
നാൽപ്പത്തി സോറി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ഏതാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ വിറ്റാമിൻ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ഏതാണ് അറിയായിരിക്കും വൈറ്റമിൻ സി ആണോ ബി ആണോ ഡി ആണോ എ ആണോ ഏതാണ് വൈറ്റമിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കാൽസിഫെറോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് ഓ വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് അത് നമ്മുടെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ സൺഷൈൻ വൈറ്റമിൻ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഒരു അപര്യാപ്ത രോഗമാണ് അത് കണ കണ അഥവാ റക്കറ്റ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കണ കണരോഗം ബാധിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണമാണ് കണയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് റക്കറ്റ്സ് റക്കറ്റ്സ് ഒന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് കണയെന്നും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം രക്തം കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ രക്തം കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കുന്ന രോഗമാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഹീമോഫിലിയ അനീമിയ സിക്ലിസൽ അനീമിയ ഏതാണ് ബ്ലഡ് കോട്ട് ചെയ്യാത്ത രോഗം രക്തം കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കുന്ന രോഗം ഏതാണ് രാജകീയ രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഹീമോഫിലിയ ഓക്കെ രാജകീയ രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹീമോഫീലിയ ബാധിച്ചാലാണ് നമ്മുടെ രക്തം കോട്ട് ചെയ്യാത്ത രക്തം കട്ടപിടിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഈ ഹീമോഫീലിയ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണമാണ് വൈറ്റമിൻ കെയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണമാണ് അപ്പം ഓക്കെ അപ്പം ഈ വൈറ്റമിൻ കെ അപ്പം എന്തിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി വൈറ്റമിൻ കെ അപ്പം എന്തിന് സഹായിക്കും രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ കെ ഓക്കെ വൈറ്റമിൻ കെ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ കട്ടപിടിക്കാൻ കെ കെ കാ വെച്ച് കെ വെച്ചൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കി കട്ടപിടിക്കുക കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വൈറ്റമിൻ കെയുടെ പ്രധാന ഉപയോഗം എന്തിനാണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാനാണ് കട്ടപിടിക്കാൻ കെ ആണ് ഓക്കെ കെ കെ അപ്പം വൈറ്റമിൻ കെയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഹീമോഫീലിയ രാജകീയ രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹീമോഫീലിയ ആണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വായുവിൽ കൂടി പകരാത്ത രോഗം ഏതെന്നാണ് ഏതാണ് വായുവിൽ കൂടി പകരാത്ത രോഗം ഏതാണ് ഉത്തരം അറിഞ്ഞൂടെങ്കിൽ പോലും നമുക്കിതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും ഏതാണ് വായുവിൽ കൂടി പകരാത്ത രോഗം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഓക്കെ കോളറ കോളറ ഓക്കെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം കുടുംബശ്രീ മിഷൻ വഴി കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ജൈവ പാട്ടകൃഷി സമ്പ്രദായം ഏതെന്നാണ് കുടുംബശ്രീ വഴി കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ജൈവ പാട്ടകൃഷി സമ്പ്രദായം ഏതെന്നാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഹരിതശ്രീ ആണ് ഓക്കെ ഹരിതശ്രീ ആണ് നാൽ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഹരിതറാണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പച്ചക്കറി ഇനമാണ് ഹരിതറാണി ഹരിതയല്ല ഹരിറാണി ഓക്കെ ഹരിറാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പച്ചക്കറി ഏത് പച്ചക്കറി ഇനമാണ് ഹരിറാണി ഹരി റാണി ഏത് പച്ചക്കറിയാണ് ഹരി ഹരി നമ്മൾ റാണിമാർക്കെല്ലാം ഒരു ക്യാബിനൊക്കെ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഓർത്ത് ചെറിയൊരു മുറി പോലെ ഒരു ക്യാബിനൊക്കെ നമ്മൾ റാണിമാർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹരി റാണി ക്യാബിൻ ക്യാബേജ് ഓക്കെ ക്യാബിൻ കിട്ടുന്നത് റാണിമാർക്ക് ഒരു ക്യാബിനൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഹരി റാണി ക്യാബേജ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ കുറച്ച് ശങ്കര ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കതിൻ്റെ പേര് കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമേജിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഉജ്ജ്വല ജ്വാലാമുഖി ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇത് ഒരു ഒരു ആളിക്കത്തണ പേരൊക്കെ അല്ലേ ഉജ്ജ്വല ജ്വാലാമുഖി അനുഗ്രഹ അപ്പോൾ ഇതാണ് പച്ചമുളകിൻ്റെ ശങ്കര ഇനങ്ങൾ ഓക്കെ ശങ്കര ഇനങ്ങൾ ഉജ്ജ്വല ജ്വാലാമുഖി അനുഗ്രഹയാണ് ഓക്കെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കുരുമുളക് ഓക്കെ കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കുരുമുളക് എവിടെയാണ് കുരുമുളക് നമ്മളെ പന്നി ഇറച്ചി കിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ് പോർക്കൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ പന്നി ഇറച്ചി കിട്ടുമ്പോൾ കുരുമുളകൊക്കെ വെച്ചല്ലേ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം കേരളത്തിൽ കുരുമുളക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പന്നിയൂറാണ് ഓക്കെ പന്നിയൂറാണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം നക്ഷത്ര ആമകൾക്ക് പേര് കേട്ട കേരളത്തിലെ വനപ്രദേശമാണ് നക്ഷത്ര ആമകൾക്ക് ഏതാണ് ചിന്നാറാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ചിന്നാറാണ് ഓക്കെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലുള്ള ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് നക്ഷത്ര ആമകൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ചാമ്പൽ മലയെണ്ണാൻ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പ്രസിദ്ധമാണ് ചിന്നാർ ചിന്നാറ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ മഴ മഴ നിഴൽ പ്രദേശം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചിന്നാറാണ് ഓക്കെ
മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം ഇത്തായി ഇത്തായി എന്ന രോഗത്തിന് കാരണമാകുന്ന മൂലകം ഇത്തായി ഇത്തായി ഏതാണ് ഇത്തായി ഇത്തായി നമ്മൾ കാടൊക്കെ കയറാൻ പേര് ഇതായെത്തി ഇതായെത്തി എന്നൊക്കെ പറയണം അപ്പോൾ കാട് കയറുമ്പോൾ കാഡ്മിയം കാഡ്മിയം ഇതായെത്തി ഇതായെത്തി ഇത്തായി ഇത്തായി കാഡ്മിയം ഓക്കെ ഇത്തായി ഇത്തായി നമ്മുടെ മെർക്കുറി കാരം കാരണമുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് മീനമാതാ രോഗം ഓക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പി എസ് സി മീനമാതാ രോഗം മാത മീനമാത മീനമാതാ രോഗം മെർക്കുറി കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് നമ്മുടെ ആഴ്സനിക്ക് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ബ്ലാക്ക് ലെഗ് ഓക്കെ ബ്ലാക്ക് ലെഗ് അഥവാ ബ്ലാക്ക് ഫുട്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ബ്ലാക്ക് ഫുട്ട് അഥവാ ബ്ലാക്ക് ലെഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഉണ്ടാകുന്ന ആഴ്സനിക്ക് കാരണമാണ് ഓക്കെ ആഴ്സനിക് കാരണമാണ് ബ്ലാക്ക് ലെഗ് ബ്ലാക്ക് ഫുട്ട് എന്ന രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് മെർക്കുറി കാരണമാണ് മീനമാത രോഗം കാഡ്മിയം കാരണമാണ് ഇത്തായി ഇത്തായി രോഗം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ മുപ്പത് മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് മുപ്പത് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് താഴെ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മടിക്കല്ലേ അതുപോലെ നിങ്